Hello, students. Good evening, everybody. Welcome to our English Hello. class. Hello, guys. Hello, teacher. Hi. Good evening, teacher. Hello, good to see you. Welcome. Welcome to all to our English class today. Well, it's a pleasure to see you. We have a great weather today. It's, um, it's very clear, the sky, no rain, no cloudy. It's doing great. So welcome you all. And we have the last classes for this uh, course. And uh, one of the best ways to, to maximize our skills is working and practicing a lot. So welcome you all to our English class. We will continue working today with the, with the topic and to maximize your English skills. So for me, it's a great pleasure to uh, start with you today and also feel encouraged to learn English today. Uh, before that we start our classes, I just want to ask you about what topics we studied in the last class. ¿Qué temas estudiamos yesterday? Tell me a little bit about it. What we studied. Tell me, tell me. Present continuous, teacher. Present continuous. Thank you so much. And uh, what do you remember, guys, about the present continuous? Uh, what do you remember? ¿Qué se acuerdan de ese tema? What was the topic about the present? Los científicos y paleontólogos, este es... Las reglas, teacher. The rules, right? Para usar right? gerundio en los verbos. Mm, okay. We add ing. Okay, good. Good. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Yes. What else we can... Yep. Que el verbo continuo se utiliza cuando la acción se está haciendo en el momento. Mm -hmm. Okay. Fantastic, fantastic. All right, cool. Yes. Okay, so... Well, something else that you would like to add? ¿Algo más que usted va a agregar? Nothing else? También, también en qué momento se le va a agregar una... La última consonante, cuando la regla aplica con consonante, vocal consonante. Mm -hmm. Ok. Excellent. Great job. Great job. So, this is definitely important because we just remember this, these structures. So, we're going to continue uh, practicing in the way that we practice. We feel more comfortable with the rules. Ok. So, don't forget about it. And we will, we will start. I know that some students are joining today and they are joining right now. So let's see what happened with this. And you will help me to work in activities. Así que vamos al inicio. We'll start today. Así que veamos qué sucede. Vamos con la primera. We go with the first one. Look at this. Look at this. Look at this. Can you see that? Vamos a ver. Present continuous with negative equation forms. Because yesterday we were, we were studying uh, the use of the present continuous in a general way, but we will focus today in some exercises. The purpose of all that is that you can also practice and use the words. Entonces, hacíamos como review en la clase anterior un poquito acerca de, de la estructura, right? Del present, del positive, and also the negative form, and also equations, y los verbos en general. Decíamos que usamos siempre el, el, el subject, que es el sujeto. Puede ser un pronombre personal. I, you, he, she, it, we, you, and they. O names like Carlos, Samuel, uh, Maria, Juan, eh, Peter, etc. Eh, luego usamos también el verbo be, que en este caso de la conjugación I am, are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Vemos que siempre va el verbo be para decir yo estoy, yo, es, yo estoy, tú estás, ella está, él es o él está. Entonces vamos viendo ahí, más el verbo con ing, en este caso que, en este caso decíamos que era walk, de caminar, y ahora decimos walking. Entonces ahí vamos como generando un poquito más acerca de la estructura, en walking, and also the words, right? Look at that. And let's see here. Y decíamos también en forma negativa que le grabamos el not. 
eh, este le damos el not, entonces decíamos, she's not, you're not. Veamos ahí cómo, cómo sucede la situación. Entonces, eh, veamos ahí el otro ejemplo. Cuando les pregunta, eh, primero usábamos el verbo be, va al inicio, y luego pues eh, va al demás. Por ejemplo, I am, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Entonces vemos ahí eh, la posición, la estructura. The position is very, very important in this part. Okay, so let's start today with the, with the exercises. So you could help me to work with that. Veamos así que vamos al inicio. Y tenemos ahí una, un ejemplo. Dice, read the statements and answer some questions. Look at that. Ahí vemos unas oraciones. Vemos que está el, the first picture. And this is uh, 4 a.m. according to the picture. It says um, Los Angeles. It is 4 a.m. in the morning. So it, we can see Los Angeles. What's Victoria doing? What's Victoria doing? Es decir, ¿qué está haciendo Victoria? She is sleeping right now. Vemos que la palabra right now significa inmediatamente o ahora mismo. Ahora mismo en inglés se dice right now. So, what's Victoria doing? Oh, she's sleeping right now. Y vemos ahí el ejemplo. Look at that. Entonces, eh, la vamos a... luego tenemos el siguiente. Look at this person. Mexico City. 6 a.m. What's Marcus doing? What's Marcus doing? ¿Qué está haciendo Marcos? It's 6 a.m. Son las 6 de la mañana. So he's getting up. Así que esa palabra so significa así que se está levantando. He's getting up, right? Eh, vemos a las 6 de la mañana. This person waking up. Y vamos con la tercera que es New York City. 7 a.m. It says, What are Sue and Tom doing? They are having breakfast. They are having breakfast. En este caso, Sui y Tom están desayunando. Cuando yo digo, como digo en inglés, they are having breakfast. Entonces, ellos están desayunando. Look at the next one. Um, Brasilia. Uh, 9 a.m. What's Celia doing? What's Celia doing? ¿Qué está haciendo Celia? She's going to work. She's going to work. Es decir, que ella va a trabajar. She's going to work. The next one, London. Que es Londres. Um, London, 12 noon. Es decir, las 12 del mediodía. Veamos qué dice. What are James and Anna doing? ¿Qué están James y Anna haciendo? It's noon, so they are having lunch. Es el medio... Mediodía, así que ellos están almorzando. They are having lunch. Look at that. And the last one for this line, it's uh, Moscú. Que es eh, Moscú, la capital de Rusia, de Rusia. Y son las tres PM. What's Andrew doing? What's Andrew doing? ¿Qué está haciendo Andrew? He's working. Él está trabajando en este momento. Quiero que se enfoquen en, en estas eh, estructuras porque luego vamos a hacer un, un ejercicio. So we will work with an exercise. So I need you to have this exercise with you guys. Let me see. One second. What is he doing? What is she doing? So we're talking about a time. Veamos el siguiente. Look at the next one. Okay, look at this part here. Uh, we have three possible choices. And uh, what's Persak doing? It's in Bangkok, 7 p.m. Oh, what's Persak doing? He's eating dinner right now. He's, he's the eating dinner right now. Es decir, que él está comiendo o está cenando ahora mismo. Y luego, what's Hiroshi doing? He's watching television. Tokyo, a las 9 p.m. en Hiroshi está viendo televisión. Y la última, your city. What are you doing? It's, ¿qué hora sería nosotros? Sería las 9 y 12, 9, 12. It's 9, 12, so I am 
studying English. Para nosotros sería, pues, que estamos en este momento. We are studying English. Ok, vamos a hacer un pequeño breakup room. Because we need to work in some exercises right now. One second. I need to upload this. Ok, look at that. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a formar unos breakup rooms. Y van a contestar eh, las siguientes preguntas. Ask and answer the questions about the pictures. Número uno, who's sleeping now? Usted va a ver en las imágenes quién está dormido y va a poner eh, fulano de tal is sleeping. O Perksman is sleepy. O Irosh is sleeping. Who's having breakfast? ¿Quién está desayunando? Where's Andrew working? ¿Dónde está Andrew working? Where's Irosh watching television? ¿Dónde está eh, Irosh viendo televisión? What's Celia wearing? ¿Qué está usando Celia? What's Marcus wearing? And why is Marcus growing up? ¿Y por qué Marcos está levantando? ¿Qué más? Eh, why are James and Anne having lunch? Usted va a contestar con sus compañeros las siguientes preguntas. Luego las socializaremos en las clases. ¿Ok? I have shared right away through the WhatsApp group also the questions and other pictures too. Así que, so we're going to take a short time um, to look for that. Vamos a buscar en este momento, vamos a formar los, los grupos para que usted pueda, pueda con sus compañeros responder las siguientes preguntas. Vamos a hacer grupos de 3 y 4, so you can also practice y eh, puedan contestar las preguntas y luego las vamos a socializar. Ok, ¿estamos listos? Are you ready? Are you ready? Ready. Yes. Yes, ready, teacher. We are ready, teacher. Yes, you are ready. Okay. Ready. Perfect. perfect, perfect, perfect. Bien. Entonces, este, vamos a, en este momento, a abrir las habitaciones, los forums, para que usted entre, eh, la acepte y comiencen ya a contestar esas preguntas. Let's go. Exacto. Eh. Ajá, sí, sería quizás. Ah, pues sí. Vaya, lo compartí el 
que solo que voy a abrir la otra imagen que está ahí. Porque esta es solo de las preguntas. Necesitamos la otra imagen para ver quiénes son. Ah, oh, ya. Yeah. Voy a tenerla abierta aquí, ¿no? Sí, voy a abrir aquí en el celular. Pero cerraron la otra, la otra que estaba abierta. Sí, donde estaba, ¿verdad? Uh -huh. Who's sleeping now? Por ejemplo, en la que dice Who is sleeping now? Que en este caso sería Victoria, ¿va? Sí, sí. Sería, ajá. She's sleeping right now. Uh -huh. O mencionar ah, pues, el nombre, ¿verdad? Que sería la que está durmiendo. Porque... Exacto. Ajá, ah, pues, pregunta aquí. Sí, ¿Qué está haciendo sí. Victoria? Pero... Ajá, dime. Si quiere, para que no nos confundamos ahorita, como ya sabemos cómo hacer. Si quiere, yo le hago la, pregu la, la primera pregunta a usted. Usted me responde y usted le hace la pregunta a Fátima y Fátima la responde y así. Ah, está bien, así eh, lo vamos intercalando. Ajá, sí. para aprovechemos. Ah, pues yo le, le voy a preguntar. Who's sleeping now? Eh, Victoria sleeping right now. Ajá, ahora usted le preguntaría a Fátima. Ok, yo le pregunto a Fátima. Espérame, déjame ver aquí. Eh, who, who's having breakfast? Fátima. Eh. Sue and Tom, Nueva York City, 7, 8. Ok, y entonces hoy este Fátima le haría la pregunta a... A mí, a Kevin. A Kevin. Sí. Ok. Where Andrew working? Where Andrew working? Eso quiero... Andrew, vaya. Ah, yeah. She's ¿A dónde working. está trabajando? Sería sí. este, en Moscú. Mos Moscú. Ah, no. sí. She's working en Moscú. Ajá. ¿Así sería? Va? Sí. Va, voy, ahora voy yo. Where Hiroshi watching television? television? Espérame, déjeme ver dónde está ¿Dónde está ese? Hiroshi. No, es que está enfrente, es que está enfrente. Ajá. ¿Dónde está viendo televisión? Ah, Hiroshi watching is eh, Tokyo. Hiroshi watching television Tokyo. Ajá. Sí. Ok, entonces yo haría a la compañera. Eh, what's Celia waiting? Sí. Dice, ajá. me imagino que está preguntando qué que, que es lo que lleva Celia puesto. Sí, ajá, wearing, porque wearing es de, de usar, parece. Sí, me imagino que es por el, 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 la blusa ¿Qué, roja. ¿Qué está usando Celia? Ajá. Traje. Eh, sí, es sí. como un traje, ¿verdad? Sí. Um, es vestido ¿no? sí, pero sí, yo le veo traje sí. si no es una blusa también bueno es que no es blusa no es que ese es traje por lo que no, no tengo acá como se dice traje tres yo creo que lo compartieron en el grupo verdad Este es como Andrés. ¿Dónde está trabajando Andrew? Dice. Ajá. Uh -huh. ¿Dónde, ¿Dónde trabaja Andrew? Ajá. ¿Dónde trabaja Andrew? Entonces, según la. la según la, la foto, ma... Andrew. Working in Moscú. Así es. He's working in Moscú, ¿qué se lleva? Sí, en Moscú. He's working in Moscú. 
Eh, la siguiente pregunta sería ¿Where is Hiroshi Wadchin? Eh, según mi traducción bueno, la tradu el traductor, ¿dónde está mirando Hiroshi? Ah, digo, ¿Dónde está mirando Hiroshi? Exacto, es que... eh, ¿Dónde está mirando Hiroshi Televisión? Dice, he's watching television in Tokyo. Así sería la respuesta. He's watching television. En Tokio. En Tokio. Uh -huh. ¿Y la última? Uh, no, son sí, son ocho. Sí, eh, ocho. La dice, dice la cinco. ¿Cuál sería? Wearing, eh, wearing. ¿Cómo es la palabra? Wearing. 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 ¿Qué lleva Celia según el traductor? Este. Mm. Where, where are you doing? ¿Qué lleva Celia? Sí, sí, quiero que esté. Ah, pues allá está y lo vas a hacer. ¿A dónde? Allá en la. ¿A dónde va a salir de la salida? Sí, eh, sería. She is going to work in Brasilia. Uh... Sería, she's, she's going to work in Brasilia. Así sería la respuesta, si no me equivoco. No, your city sería. What, what, what sería wearing? Wearing es este... Es que según, según la... Ahí dice... The world... The world... The world... She's going...
Okay, students, well, let's work together and try to answer uh, the equations. The equation number one is, who is sleeping now? Victoria is, is sleeping right now. Yes, nice, Ruth. Yeah, Victoria is sleeping right now. Yes, excellent. So she is sleeping. Yeah, that's right. Number two, um, who is having breakfast? Sue and Tom are having breakfast. Yes, Sue and Tom are, are having breakfast. Are having, yes. Uh, having breakfast. Una, una consulta, si le pusimos solo, they are Sue and Tom. Eh, tiene que ser, they are having breakfast. Tiene que decir Sue and Tom. Porque no sabemos quiénes son. Entonces, es como, ¿quiénes están? Ah, son Sue y Tom. Um, are having breakfast. Es que nosotros le, le habíamos puesto solamente they are su Antón. Mm, no, eso es como que no. yo le diga, ¿y quiénes son? Ah, ellos son su y Tom. Entonces es como que utilizando la estructura del presente continuo decimos qué están haciendo. Okay. They, they having breakfast. Yes, they are having breakfast. Okay. Yes, number three. Número tres, where is Andrew working? He is working in Moscú. He is Moscú working. Moscú. Andrew is working. He is working in Moscú. Ok, puede ponerle he is working eh, in Moscú. He is working in Moscú. O Andrew is working in Moscú. Porque nos pregunta a dónde está trabajando. Entonces, él está trabajando en Moscú. Teacher. Yep. Ahí sí en, se pueden los dos. En, en el grupo nosotros le pusimos he's working in the office. He's working. Um, sí. Sí, también, también. Porque ahí dice dónde, dónde está trabajando. ¿Está trabajando en Moscú o está trabajando en su oficina? Yes. It's okay. Número cuatro. Where is Hiroshi watching television? Where is Hiroshi watching television? En este caso sí sería en la, en la sala, porque puede estar en la cocina, puede estar... Even room. Uh, oh, yes. Yeah. Uh, he's watching television in the living room. Yes. Uh, he's watching television in the living room. Ok, makes sense. Makes sense. La siguiente es la número 5. What's Celia wearing? ¿Qué está usando Celia? Nosotros le pusimos Celia is wearing a sweet. Celia wearing a sweet. Uh -huh. Ajá. Ya, yeah, para decir a como... Ya, yeah, puede ser para decir como un traje, ¿verdad? Como un... Muy bien. What is Celia um, wearing en este caso? ¿Qué es lo que está usando? Muy bien. Ahí, cuando... Recuerden que cuando usamos la palabra wearing... Significa usar de ropa. Ese es el verbo exclusivo para referirnos a ropa. Eh, nunca vaya a usar using, porque ahí uno se confunde y dice, teacher, she use. No, no es use, es wear. Entonces, that's the way. Número seis, what's Marcos wearing? What's Mar Is Marcos He's wearing, wearing pajamas. pajamas. A pajama. Yes, he's wearing a pajama. Super, super. Marcos is wearing pijama. A pijama. Y la número... pijama. Yes. Uh, número siete. Why is Marcos getting up? Because it's six o'clock. Ajá. Excelente. A mí se me ocurrió esa misma oración, ¿sabe? Because it's six a.m. Porque ya son las seis de la mañana. Because it's 6 a.m. Okay, por eso lo, lo o 6 o'clock, 6 a.m., that's okay. ¿Verdad, dicha que se dice getting? Getting, getting up. Getting up. Getting up. Getting up. So he's getting up. Es decir, que él se está levantando. Y la número, la número... Uh, ocho. Why are James and Anna having lunch? Because it is 12 o'clock noon. 
Mm -hmm. Yeah. So they're having lunch. Mm -hmm. bueno. uh -huh. Yes. Because sí. it's 12. It's 12 noon. Mm -hmm. okay. Yes. That's right. That's right. That's right. Perfect, perfect, perfect. Entonces ahí las respuestas pueden variar, ¿verdad? Por el tiempo, porque ya es hora de comer, porque tienen hambre. So we can uh, also answer in different ways. Pero está bien eso. Bien. Um, that, is, that is fantastic. So we continue with the rest of the exercises because we have some practical activities. Vamos con este. Dice, complete the following verb using the ing. Entonces vamos a, a trabajar en este ejercicio. Mm, quiero ver, quiero ver. Vamos a utilizar este. We'll be using this one. Vamos a ver. Um, because of the time, we're going to be working with that. Look at this. Eh, ¿Qué tendríamos que agregar aquí para hacerlo eh, continuo? Only ING. ING. Only ING, ok. ING. ING, all right. Um, y en el caso de call. Calling. 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 ING. ING too. Okay. ING too. Eh, en el caso de swimming. M. M. Swimming. Es W. S W. I M M I N G. Mm -hmm. mm -hmm. Expelling. Good, good spelling. Entonces vemos ahí que le tenemos que agregar una. Eh, una M de más porque es consonante, consonante, vocal, consonante. Ah, pues sí, le agregamos ahí. En el caso de meeting. ING. ING. Ok, ING. Ok. Y en el caso de climb, ¿qué significa escalar? ING. Solo ING. Ok, veamos. Climbing. Climbing. Escalar. Climbing. Y en el caso de pay. Ay, no. Otra cosa le ING. Ok, ING. Pain. Pagando. Ya, después de pagar va a decir pagando. En el caso de com, ¿cómo sería aquí la, la estructura? Se le quita la E y se le pone ING. Ok, so we eliminate E and we add ING. Coming. Y en el caso de carry. Yes. Yeah. 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 Elimina. Se elimina la, 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 la Y se le agrega el ING, teacher. Se le agrega ING. No. Se, se, elimina, se elimina la Y. La Y. Se elimina la Y. Se elimina la Y. Se elimina la Y. Se pone ING, teacher. En, en este caso, eh, en este caso, pues nosotros solamente le vamos a agregar caring. Ahí vemos. Sería en este caso caring según las reglas de los verbos. Eh, entonces, ahí pues, miren como ejemplo, paying termina en una en pay y le agregamos ing. En el caso de smile. Se le uh, quita la E. Se le, se le ahí se le pone ING. Ah, ok. Smiley. Mm -hmm. Sonriendo. ¿Y la palabra cutting? ¿Cómo sería aquí? Agregar. Se le agrega una T y se le pone ING. Se le pone ING. Cutting. Ok. De cortando, right? De, de cortar va a pasar a cortando. You can check that. All right. Perfect. So we can see that. The ING forms. Y así van las demás estructuras. Van jugando con los verbos y van trabajando con los verbos. Es uh, práctica. Ok, veamos el siguiente ejercicio. Y ustedes van a ayudar con este ejercicio. Look at the following exercise. It says, complete the following exercises in negative form. En este caso, usted va a escribir esta oración utilizando el presente continuo pero en forma negativa entonces yo les voy a poner el, el primer ejemplo you're not uh, you are not eh, en este caso sería use y pues ya completé yo mi oración I completed my statement here look look at that 
Y vemos ahí el ejemplo. You're not using my pen. Porque me da not y use. Entonces, vamos con la siguiente. I am not the washing. No. no. Doing. Doing. Doing the what? The washing up right now. Es decir, que yo no estoy haciendo el lavado o lavando ahora mismo. Entonces, ahora mismo. Ajá, the washing up es, es como lavar. Entonces decimos, I am not doing the washing up eh, right now. Entonces vemos ahí cómo es la estructura. Quiero que usted complete las demás. Eh, mientras usted lo completa, yo voy a pasar la asistencia. Y este, no sé si alguien por ahí le puede tomar foto para que lo pueda subir al grupo. Yo sé que pues entre ustedes ayudan compartiendo esa información. So take the picture so you can work in your notebooks and select the best answer for that part. Thank you. Okay, so just uh, just give me one second. And vamos a mencionándolos uno por uno. Eh, Ana Elizabeth García Rivas. Presente. Thank you. Braulio Heriberto Velázquez. Presente. Gracias. Carolina Giselle Rodríguez Aparicio. Carolina Giselle Rodríguez. No está. Eh, David Alexander Mejía. Moreno. Presente, teacher. Thanks. Eh, David Antonio Polanco. Eh, 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 Denise Eliseo Gutiérrez Martínez. Present, teacher. Thanks. Eh, Doribel Arely Arriaza Flores. Present, teacher. Thank you. Emerson Alexander Moreno Pérez. Present. Thanks. Eh, Evelyn Janet Cáceres de Onía. Present teacher. Thank you. Eh, Fátima Esperanza Rivera Medrano. Present teacher. Thank you. Eh, Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Eh, Jennifer Marisol Iraeta de Torres. Present teacher. Thank you. Eh, Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Presente, teacher. Thank you. Eh, José Aristides Moreno Alberto. Present, teacher. Thank you. Eh, Jocelyn Noemi Romero Alvarado. Present, teacher. Thanks. Um, Kevin Josías Flores Barrera. Presente, profe. Eh, Luis Miguel Mejía Alas. No sé si me escucho. Si sí. me escucho. Yes, sí. yes, yes. Okay. Eh, okay. Luis Miguel. Thank you. Eh, Luis Miguel, ok. Eh, Marcela Alexa Alejandra Lausel Bonilla. Presente, teacher. Thanks. Melissa Giselle Rivera Girón. Presente, teacher. Thank you. Norma Andrea Costa de Campos. Presente, teacher. Thanks. Omar Alberto Chacón Peña. Presente. Rebeca Michelle Gómez Majano. Rebeca Michelle Gómez Majano. Eh, Rubén Alexander Reyes Hernández. Rubén Alexander Reyes Hernández. Presente, teacher. Presente, teacher. Eh, eh, Rubén se logró contactar. Sí. Ah, vale. Muy bien. Gracias. Eh, Ruth Noemí Guevara Reyes. Present. Ruth. Thanks. Vanessa Scarlett Castillo Rivas. Presente, teacher. Thanks. Verónica Estefani Castro Rivera. Presente, teacher. Thanks. Eh, Walter Alexander Quijano Martínez. Presente, teacher. Thanks. Wendy Lizette Carías de Cedillo. Presente, teacher. Thanks. Yolanda Arely Flores de Humasor. Yolanda Arely. Bien. Y Yolanda. Presente. Thanks. Yuri Alexander Osorio Rodríguez. Present. Thanks. 
Thank you, guys. Okay, look at the examples today and we go on to the next part. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Let's see what we have. Y pues vamos a mostrarlo acá. La, listen, he, the guitar. The number three, ¿cómo sería la número tres? Usando contractions. He's playing the guitar. 
He's not the playing. Playing. He's not the guitar. 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 Lo podemos usar de varias maneras, así que no importa. Entonces, he's, he's not, not playing. Yeah, he's not playing the guitar. He's not. Muy bien, vamos con la siguiente que sería. He's eh, not, she not isn't having, having a coffee at this very moment. She isn't uh, having. Coffee. Okay, she's, okay, she's not having at this very moment. O sea que ella no está, no está tomando café. In este preciso moment, right? So she's, she's, ah, me hizo falta el not. She's no. not. She's not having a coffee. She's not having a coffee. This, at this very moment. In este, in este momento, she's not having. Y la número cinco, ¿cómo sería? It is not, it's not, it's not, not, not snowing this afternoon. Sería así. Uh, snowing. It's it's not enough. It's not snowing. Okay. It, it is not snowing this afternoon. There are. Yeah, not. They are not. Are not. Shooting. Are not. Getting. 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 Yeah, este tengo que agregarle una T más o así nomás. Una T más. Una T más. Excellent. Okay, they are not getting married. Getting married. They are not getting married. Ellos no se están casando, right? They are not getting married. Número siete. They. They, they are, are not, not, not living. Not right now. Right now. They are not living. living. They are not living. Train now. Aquí la vamos a modificar aquí. Separamos aquí. They are not leaving train now. They are not leaving now. Vamos a quitar esto aquí. They are not leaving now. No se están yendo ahora. Ok. And the next one. He, uh, the window. He's not, he's not he's shooting not the window. The window. He's not shooting. Sorry, 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 sorry. Shouting. They are not shouting the windows. Eh, la palabra shout significa cerrar. Como por ejemplo, shout the door. Es como cerrar la puerta. Entonces, es el... Es el... Y, cam... y cambia la escritura, teacher. Eh, shooting. En este caso, pues, shooting, eh, vemos ahí que, pues, se refiere como a cerrar, ¿verdad? To shout the door. Entonces, perdón, ahí este, se me fue esta voz. Lo siento. Oh, ahí. Es yeah, he's shouting the door. So, he's not shouting the door. Él no está cerrando las ventanas. So, o, o close the door. Usted puede decir close the door o shouting the door. Y la siguiente sería... I am not, I am I am not, not taking no the car to the garage. To the garage. Taking the car to the garage. To the garage. Okay. So we're going to go here. And we're going to go I'm not taking the car to the garage. And the last one would be, oh dear, he... He's not, he's not, he's not, he's he's not, he's not winning, winning the race winning now. The race. No. Winning. Mm -hmm. winning. Winning the race. Okay, now. Él no está ganando la, la carrera ahora. So, look at that. So, bad for him because he's not winning the game. Así que vemos ahí cómo, cómo va la estructura. Miren qué interesante. You can check the structures about that part. Okay. So, let's go. Vamos con la siguiente. We go with the next one. And we will conclude in with this. Eh, pues dice acá, according to the rules that we have to Put the, put the verb forms and nouns into the gaps. Use present progressive. Vamos a ver con la primera. En este caso tengo que formar una pregunta. Veamos qué, qué sucede. Uh, decimos... Is Lisa. 
And is Lisa swimming mm -hmm. in the lake? Is Lisa swimming in the lake? Entonces vamos a quitar. Bueno. Entonces decimos que is Lisa. Is Lisa swimming in the lake? Ahí vemos, miren, y entonces eliminamos Lisa y eliminamos esto. Oh, entonces veamos la siguiente, in the lake. Uh -huh. Move this. And you to help your brother. ¿Cómo sería aquí? Are you helping to helping you? Are you helping your brother? ¿Estás ayudando a tu hermano? Yes, I'm helping my brother. Are you helping your brother? Ahí está, miren. Yes, I am helping my brother. Eh, ¿Cómo sería la número tres? Is he... Um, is he... Is he... Is he... Visiting. Is he visiting? Visiting. Is he visiting? visiting. Um, Um, a museum. A museum. Ok, museum. Is, he, is he visiting a museum? Está visitando un museo. Oh, yes, he's visiting a museum. So look at this example. Ok, uh, look at the number uh, four. Look at the number four. Is Doris? Is. Um, Doris. Doris. Washing her t-shirt. Ahí sería washing. Washing. Washing, washing. her t-shirt. Her t-shirt. Eh, capital letter, que es mayúscula para nosotros. Oh, is Doris washing her t-shirt? So look at that. Next, eh, number five. Are they... Are they... Uh, to run home. Running, 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 home. Running, 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 running home. Running home. Home. Are they running home? Mm. Veamos ahí el ejemplo. Are they running home? Look at that. Is Henry? Is Henry listening? Henry listening? Is Henry, is Henry listening? Okay. Uh, to the radio. Is listening to the radio, right? That would be the number six. Uh, look at the number seven. This, this boy is they. Are the boys carrying 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 the boys Are the boys caring as an example? Y la número ocho. Vamos a la número ocho. Is it que significa bush bucket or bucket? Uh, what? Are the boys carrying a bucket? Bucket? <laughs> eh, bucket significa que son como, como tipo cubetas. Como es, balde, balde, uh -huh. balde cubetas. Así es, ellos van llevando unas cubetas, por eso dice, están los chicos llevando cubetas. Entonces, eh, la número 8. Is she holding her uh, no sé. holding. 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 ¿Cómo se dice esa palabra? Uh, holding. 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 Está ella sosteniendo la cuerda de la eh, kite, es un cometa. Y las personas aquí le llaman piscucha, si no me equivoco. Mm. Are we making? 
Are we are, are we making breakfast? Breakfast. Are we making breakfast? Are we making breakfast? Yeah. Are, are, are they are taking the country? And Fred? Are um, Ron and Fred Ron taking Ron and Fred the, the, the computer? In the computer. Checking the computer. Checking. Okay, look at the example so we can uh, check the possible answers according to the exercises that we have developed. So you can see the structures, puede ver la estructura, the one that we are developing here. So look at, look at the examples. So it's uh, very simple structures. Ahí está, miren, um, is Lisa swimming? Are you helping your brother? Is he visiting a museum? Is Doris washing, uh, washing her t-shirt? Are they running home? Uh, is Henry listening to the radio? Are the boys carrying the buckets? Is she holding the string of the kite? Are we making breakfast? And are Ron and Fred checking the computer? Vemos cómo hemos podido eh, completar eh, ya sea en forma de pregunta y también en forma negativa. Siempre utilizando el not, como vemos en el ejemplo, you are not, or you aren't, I'm not, he's not, she's not, it's not, they aren't getting, they aren't leaving, he's not shutting the window. So we can see the, the examples that are very valuable, especially for English, right? Entonces vemos ahí como la estructura es bien eh, común utilizarla y pues nos ayuda a poder mejorar un poquito lo que es la práctica, okay? So the best way to maximize your English skills is the practice, okay? So tomorrow we will have the last class of this, this model. Tenemos pues la última clase del módulo, entonces pues no vaya a faltar, ya que pues cerraremos con los ejercicios y recuerden, pues que tenemos que tener completo lo que es eh, la, la unidad, o en este caso la unidad 5 o la lección 5, y también vamos a culminar el examen final. Así que eh, para que, aquellos que les haga falta eh, los ejercicios, mañana pues es eh, último día para que lo podamos completar. Ok, so thank you so much everybody. I really appreciate it and have a beautiful night to all of you. See you tomorrow and rest a lot. Okay, así que nos veremos en la siguiente clase. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, Good night, Good night, Good night Bye bye. Bye bye. Happy tonight. Happy night. Happy night. Bye bye. <laughs>